。哎，你的糖葫芦怎么比我的还大啊？啊，三伯给我做的。早知道我不下山去买了。天启什么时候学会做点心的？我毕业大学的。走吧，我带路。你会腾云驾雾了。不许在你娘亲面前使用混沌之力，明白了吗？嗯。哎，呃，不是，我带路，你带我。啊，那你拉着姑姑啊。嗯。一会儿可抓紧我啊！你要是摔下去，我可负不起这责任。嗯，帮我拿下。混沌之力应该由丹田蓄力，我真是睡糊涂了。那你怎么知道的呀？嗯、呃，书上说的。不愧是白绝的儿子，小小年纪就能教导本主神了。走吧，嗯。说好了，只许看，不许说话。不是说好要烧房子的吗？烧房子，我可是堂堂三界主神，是不是不太地道啊？嗯，那他抛弃你、抛弃我的时候就地道了。听话啊，听话。那你是不是也不准备质问他了？六万年了，好多事我都已经记不清了，这质问，不知该从何质问起啊？我们上屋顶偷看吧。咱们呀、啊，本身就不是从正门进来的，已经是无理之极。上房顶偷看，那要是被白雪发现了的话，你说姑姑这脸可往哪搁啊？那他抛弃你、抛弃我的时候，可曾要过脸面？言之有理行吧，那你慢慢看，我先走了，待会儿在门口会合。你回来，一会儿迷路了。你什么时候醒的？今天。天启应该跟我说一声，我好去秦池宫亲自拜会，何须主神来跑一趟？你我之间，何须这么客套？数万年时光不见，足以改变很多。不是我想来的，是元启。那元启人呢？不知道跑哪儿去了，不用担心，他经常来，不会跑丢的。他明明……怎么又是你啊？你为什么往我头上丢老鼠？看我不打死你！放心，他不会吃亏的。这伤，本尊要更衣了。他偷偷来找你做各种恶作剧，只是想吸引你的注意。就算你娶了别人，也应该好好护着他，把他养在身边。锦州就这么容不下他吗？本尊不知道该如何面对他。元启是你的骨肉至亲，他长得跟你一模一样，你怎么舍得把他弃在清池宫不闻不问啊？你愿意养着就养着吧，不愿意养着，随便打发到哪里去学艺。打发？
看来你已经准备好迎接他长大后对你鄙夷的目光了。我可以现在就告诉你，你在他心中的形象已经十分不堪了。你说完了吗？这才六万年，你怎么？本尊想换个活法，不行吗？还有什么要说的？本来有的，现在没了。你笑什么？我庆幸，六万年前，没有与你在一起。嗯、以后没事，不要再来苍穹之境。本尊如今过得很好，过去的事，就让它过去。快就聊完了，刚刚跑去哪儿了？第一次来，随便逛逛。这白冰块怎么变了这么多？我就说吧，这种人没什么可聊的。我后悔了，后悔什么？后悔没把这一把火烧了第几次了？什么第几次了？我是来给他们母子俩送点糖人。你隔三差五的溜进青池宫，还玩那些把戏，真当我不知道了？冰块，你如此沉不住气，久而久之就不怕吴汉发现了？今夜上古，来了苍穹之境。本尊不糊涂，那你为何不拦着？这一个心心念念想见你，一个打断了骨头连着筋，本尊岂能拦得住啊？睡不着。哎，行行行，再让你见一面，快去快回，我帮你守着。姑姑，这里有什么好玩的？我早来过，破屋一座。这是你姑姑当年打开神脉的地方。放心走。这里就算再破败，也是有纪念意义的。哦，明日古迹。算是吧。当年你父神啊，可没少训斥我。他训斥你，你还喜欢他？我那时年少无知，被他的美貌所迷惑。哼，他还美貌呢，他。那是六万年前。那他现在呢？虽说真神容颜永驻，但我看白绝在苍穹之境的那副样子，真是越看越不顺眼。真想打他个满地找牙，给咱俩出气。元启，你喜欢跟着姑姑吗？当然喜欢。那你跟姑姑保证，往后不许说谎。可元启也没撒过谎呀。我反复问过凤然，他说他没有教你推过牌九，放过风筝，替你打过架。那是他不承认。反正元启没有说谎。嗯，姑姑，其实我自己经常去苍穹之境。元气，不过我可不是想见白绝啊，只是想让他过得不太舒坦，让他心里时刻膈应着。就算你父神他再混蛋，你身上也留着他的血脉。
，那凭什么他不要姑姑不要我，我还要以德报怨？算了，不说了。你糖葫芦快化了，快吃吧。白珏现在如何对我，我以后便如何对他。